செட்டி நாட்டு பாட்டி சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சௌச்சவுக்காய் பெரட்டல் சௌச்சவுக்காய்க்கு சௌச்சவுக்காய் கட் அடி நறுக்கி வச்சிருக்கோம் ஒரு காய் எடுத்திருக்கேன் நான் ஒரு ரெண்டு சின்ன வெங்காயமா வந்து வெங்காயம் சின்ன வெங்காயமா ரெண்டு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் தக்காளி சின்ன தக்காளி ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணிருக்கேன் மல்லி கருவேப்புல மிளகாத்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூனும் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் தேங்காய் வந்து பெரிய பத்தையா ஒரு பத்த தேங்காயும் சிரிஞ்சி ரகமும் ஒரு வெங்காயமும் வச்சு அரைச்சு அது மிக்சியில் அரைச்சு அதை எடுத்து வச்சிருக்கோம் பாத்திரத்துல எண்ணெய் ஊத்தணும் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப எண்ணெய் வேணுங்கிற தேவையில்ல நம்ம மீடியமா எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் எண்ணெய் ஊத்திட்டு கடுகு போட போறேன் தக்காளி நான் சொல்லிருக்கேன் தக்காளி போட்டா தக்காளி போட்டா நம்ம பிறகு போட போற கல்லு உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கிட்டோம்னா தக்காளியே வந்து கொஞ்சம் காய்களையும் உப்பு சாப்பிடும் அதுக்காக தக்காளியே போட்டா தக்காளியோட உப்பு போட்டு உப்பு போட்டிருக்கேன் அப்பதான் தக்காளி சீக்கிரமா வேகும் மல்லிகை ரேட்டு போட்டாச்சு கழி நல்லா பீஸ் பீஸா வச்சு களி எடுத்து வச்சிருக்கோம் இதோ இதோட கேட்க போறோம் சார் சௌச்சவுக்காய் இப்ப வதங்கிட்டு இருக்கு நம்ம எடுத்து வச்ச மிளகாத்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் எடுத்து வச்சிருந்தேன் இதே நம்ம போடுறோம் காரம் வேணுங்கிறவங்க கூடவோ குறைச்சலோ போட்டுக்கோங்க அரைச்சி வச்சு தேங்காய் ஊற்றணும் அரைச்சி வச்சு தேங்காய் ஊற்றணும் இப்ப எல்லா மசாலா எல்லாம் நல்லா சேர்ந்தாப்புல நல்லா வெந்துருச்சு திரட்டல் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப வந்து இப்ப நீங்க வந்து இத செஞ்சு பாருங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு வேலை தான் 
வந்து சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதம் மோர் சாதம் இதுக்கெல்லாம் தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு இந்த சாம்பார்ல போட்டா இந்த காய் வந்து காரம் ஒட்டாம சவச்சாலும் இருக்கும் இப்படி செஞ்சு பாத்தீங்கன்னா நல்லா காரமா உப்பு உரப்பெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா இருக்கும் நீங்க இதை ஒரு தடவை செஞ்சு பாத்துட்டு எனக்கு காமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டன் அழுத்துங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க